嗯，大家都知道了，往年的内院选拔赛都是回合制，谁的排名越高，今后修行获得的资源自然便越多。但本次的比赛，我们决定改一改规则。是啊，为什么改规则了？是啊，不清楚。长老们，葫芦里到底卖的什么药啊？就是啊。现在，请前二十名学员全部入场。二十人同时入场。同时入场。今年我们不要回合制，而是要一场富有热血与激情的大混战淘汰赛。谁能在比赛中坚持越久，名次便越高，而反之亦然。这怎么打呀？就是啊，这规则改的也太突然了。就是啊，这怎么改规则？怎么打呀？这是。至于是单打独斗还是联手出击，都没有问题。可以联手。妮子，那我们岂不是可以并肩作战了？嗯，但这种模式，对我们未必有利。如白山、武家和吴昊这种学院翘楚，他们更容易找到盟友。呃，我看你在学院声望也是不小啊，难道就不能收拢点人来？若是以前的话，倒还真有人来做护花使者，可如今都名花有主了，别人还来干嘛呀？哼，放心，有我就够了。不管面前骇浪滔天，我们一起闯。嗯，好。那么我宣布，最后一轮淘汰赛开始。夏云哥哥，我们怎么打？先等。你,你跟随我主动进攻，其他人防御偷袭者。是。胡家学妹，还是我来护你吧。啊啊啊啊啊啊、很好，就这样，不要轻易出击。副院长的主意倒是不错，嗯，不算绝对公平，却能培养人的谨慎心理和协作能力。<笑>我也只是看烦了以往的回合战，换个花样尝试一下罢了。不过，平日不善交际的学员，在这种四面都是敌人的场合中，怕是要吃力一些了。哎呦，这么快就败了！小勇哥哥，接下来我们的对手是谁？终于轮到你了，其余人去牵制住薰儿学妹，来消炎教诱我们的人。是是，逆子，小心些。该小心的是他。薰儿。别以为打败落幕，便可横行无忌。迦南学院比他强的人多了去了。
面前，让你萧炎成为我的手下败将，要让你知道，你是配不上薰儿的。啊！这么快就用上，暗雷地虎棒，呀！啊！这，耶！哇！小远哥哥，就是身上的青色火焰，应该是异火吧？嗯，能够让我们都感到心悸的温度，的确是异火。这个萧炎，我略有需要了嘿嘿。只要他不耽搁在内院的修炼，我巴不得学院再添一位优秀的炼药师。打爽了，接下来换我呢？受到了干扰，那可是轻则受伤，重则丧命。看来这小家伙的退场啊，哎，可惜了。哼，小远，看见没有，连老天都在帮我。<笑>